。哎，媳妇儿啊，明天把你的胡子刮一刮啊。我哪来的胡子啊？那不对呀、啊，那昨天晚上回来亲你的时候怎么扎嘴呢？扎。你喝点啤酒，你睡到了吧你？哎呦我的妈！命根子没有了以后，只能蹲着尿尿了，真是天下之大，无奇不有。二月份的时候，广东有一位六十五岁的杨大爷，发现自己的下体肿胀，而且又疼又痒，然后呢，杨大爷就赶紧去医院检查了一下。这大夫看了一下，跟杨大爷说呀，是阴茎癌，做了各项的检查之后呢，就跟杨大爷说，得赶紧做手术，要不然呢，全身扩散，这可、个、怎么办呢？切一切的话呢，还能保命。那么杨大爷的家属一听，那保命要紧呐、啊，就赶紧做手术吧，以后大不了啊，就蹲着尿尿呗。而且已经都六十五岁了，那方面的事情用不用也就那么回事了。于是就决定做手术了。可是手术做完之后，不得做病理吗？几天之后啊，这个病理的结果出来了，不是癌症，是一个炎症，只是发炎而已，给人家诊断成癌症了。这可咋整啊？这也接不上啊。然后杨大爷的家人呐、啊，就把医院给告了。告了以后呢，赔偿多少钱的事也不好认定啊。那你们认为赔偿多少才好呢？赔偿多少钱才？能弥补杨大爷心理上和生理上的双层打击呢？可怜的杨大爷呀，以后只能蹲着尿尿了，这还能习惯得了吗？女人为什么不能分开腿，而男人却可以呢？接下来几句话呀，你一定要认真听，别忘了给我点一个免费的小红心，点个加号支持一下，尤其啊是最后一个才是重点。女人呢，不能随便的分开腿。从小呀，咱们的父母呢就教育咱们，站有站相，坐有坐相。这女人呀，在端坐的时候呢，双腿要并拢，这样呢才能显得一个女人呀，不仅高贵，而且呢还特别的端庄优雅。坐姿呀，可以体现一个女人的素质和修养。很多工作呀，都需要女人穿这个职业装。女性的职业装呀，多半是短裙。如果说分开腿坐的话呀，不仅容易走光，而且呢还显得特别的不礼貌。所以说呀，才会有女性不可以分开腿坐的一个说法。那假如说一个男性双腿并拢，就会显得呀特别的娘。男人翘二郎腿，或者呢是分开腿坐的话呀，这样呢就可以体现一个男人的男人味儿，会更加的有阳刚之气。所以说呢，男性出门在外的话呀，这撇开腿呢就会显得特别的正常。而女人呢，如果说分开腿呀，那就会被人说三道四。你呢，有分开腿坐的？今天晚上我去你家睡啊，我老婆不在家，然后顺便陪陪你，然后再给你喝两杯。你跟谁打电话呢？没谁。哎，不是，我这还没走呢，你跟谁打电话呢？真没谁呀、啊。哎哎，你。喂，你勾引谁老公呢？我告诉你，你再打电话过来，我就找你家去。这是你爸，这是你爸。<笑>哎呦我的妈！我也不知道，你定吧。我跟你说离婚是想让你哄哄我，你是不是傻？我哄你，谁来哄我？你心情不好，我哄你；胃口不好，我哄你；打折衣服买不到，我哄你；口红没色，我哄你；你同事比你漂亮，我也哄你。明明都不是我的错，你却要随时随地、不分场合、不分地点要哄你，我是烘干机吗？关键你居然说，你就知道哄我，我哄你也不行，不哄也不行，你到底要我怎么样啊？那我跟你一吵架，你就不说话，你就不是个男人。我跟你说什么呀？跟我讲道理嘛。我跟你讲道理，讲了你又不听，听了又不做，做了又做错，错了还不改，还让我闭嘴，说我凶你，让我道歉，道歉就道歉吧，道着道着，你还真以为自己有理了。我错哪了？我错就错在我会说话。你说你是我女人还是我女儿？每次吵架都要离婚，你是跟我过日子还是过家家？我真是累了，我求你了，饶了我行不行？我错了，我爱你，以后我不用你哄了，好不好？嘴上说是爱，行动全是伤害，那不是爱，那是坏。所有的女人不是需要捧着、哄着才能活的。世界那么大，我觉得你一定找到一个属于你的。祝你以后吃饭有人喂，走路有人推，吵架有人哄。再见。
，如果把你关进一个房间一个月，只要你坚持一个月，出来就给你一千万。但是在这一个月里，你只能带一公斤的食物，你会带什么？金针菇，金针菇。喂，请假。喂，请假。你是请假哥吗？请假吗？我是请假吗？哦，看我姑娘接不接电话？那姑娘跑去了。男人的六大禁区是什么？一，不要去翻男人的口袋和手机；二，不要动不动就分手来威胁男人；三，不要去践踏一个男人的自尊心；四，不要抓住男人的一次过错，总是喋喋不休。五，你可以说他，但你不能说他的家人。六，不要随意拿他和其他的男人做比较。哎呦，姐，啊，问你一个问题，啊，说白白的、硬硬的，烧过是生的，浇上水就熟了，你知道是什么东西吗？哎，媳妇儿啊，咱俩没事上医院去检查检查吧。检查啥呀？你看，咱俩都结婚三年了，连孩子都没有，咱俩去看咋回事？哦、我没有问题，我不去看、啊。你咋没有问题呢？因为我不是不能生，而我是不想生。啊、为啥不想生啊？为啥不想生？你还不知道吗？那女人生完孩子，那身材不就变了吗叮叮叮？那你也不能为了身材不生孩子呀？那你这样也太自私了。我跟你说哈。你们男人就没有一个靠谱的。我要是给你生完孩子，咱俩要离婚，我上哪找下家去？哎呦我的妈！<笑>再说了，你结婚之前也没说让我给你生孩子，你要让我给你生孩子，我还不跟你结呢。据说女人在床上呀都是这个样子的，尤其呢是第七个，你听我说的呀，对还是不对？这第一个呢就是睡觉的时候呀会把内衣脱掉，那第二个呢就是喜欢把头发放下来，不放的话呀就睡不着觉。第三个呢就是在睡觉的时候呀不敢开窗户，因为害怕有鬼。第四个呢睡觉前呀会盖被子，无论天气有多热。那第五个呀就是喜欢在床上玩手机。第六个呢，喜欢在床上吃零食。第七个呀，喜欢男朋友呀从背后抱着她睡。你们觉得我说的对吗？生理需求人人有，是肉都想啃两口。就算活到八十八，看见野花也想抢。哪个男人不好色？好色不是人的错。有些男人装斯文，外表稳重，很深沉，其实内心乱如麻，心里也想那个啥。嘴上虽然啥不说，渴了也想找水喝。别把自己说多好，饿了都想把饭找。如果男人心不动，一定有病不能用。要等男人墙上挂，才算老实能听话。只要男人他会跑，拄着拐杖，他也找。